गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कीप योर क्लास टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू क्लास टेक्स्ट बुक कीप इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज दिस आई एम डूइंग अ स्टडी मटेरियल क्वेश्चन टूडे सो जो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं ना उनका नंबर लिख देंगे जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेस्ट योर नॉलेज टेस्ट योर नॉलेज का जो क्वेश्चन नंबर वन है ना ये क्लास टेक्स्ट बुक में कराया हुआ है जरा चेक करके बताओ ना कौन सा क्वेश्चन था ये आई थिंक क्वेश्चन थ्री है क्या ये क्लास टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना उनके बाजू में मैं खाली नंबर लिख दूंगा यस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हाँ देख लो ये क्वेश्चन नंबर थ्री है ना कॉस्ट ऑफ प्लांट ट्वेंटी फाइव लैक्स यही है सेम कॉस्ट ऑफ प्लांट और लास्ट में क्या है ऑपरेटिंग लॉसेस ये सेम टू सेम क्वेश्चन है so this is class textbook question number थ्री this is already done then this question also completed I think this is question number नाइन this is class textbook question number नाइन if I remember ये रहा वन लैख फिफ्टी फाइव एंड सिक्सटी फाइव This is class textbook question number नाइन So this also we have completed. Even this question we have done. ये टू लैक्स original cost वाला question है useful life change in estimated useful life ये वाला question भी मैंने करवाया था ये रहा क्वेश्चन नंबर लेवन एग्जैक्टली ये का ये क्वेश्चन है सो दिस इज क्लास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर लेवन क्लास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर लेवन ये क्वेश्चन नंबर लेवन था फिर उसके बाद ये कॉम्पनसेशन वाला क्वेश्चन भी करवा दिया ये भी मैंने करवा दिया ये रहा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देना यही है एक्स लिमिटेड एज अ मशीन गॉट फायर ऑन थर्टी फर्स्ट जैन एक्स वन डैमेज यू टू फायर ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन दिस इज क्लास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर नाइनटीन और ये क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स है ना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और थर्टीन है क्लास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एंड थर्टीन है 
वो चेंज इन डी कमीशनिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड है दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एंड थर्टीन सो क्वेश्चन नंबर फाइव है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्लास टेक्स्ट बुक एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्वेश्चन नंबर थर्टीन ऑफ क्लास टेक्स्ट बुक क्लास टेक्स्ट बुक सो अब टू क्वेश्चन नंबर सिक्स तक तो कोई तकलीफ ही नहीं है तो हमको जो शुरू करना है वो क्वेश्चन नंबर सेवन से शुरू करना है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेवन पहले जो छह क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अपने हो चुके हैं सो वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर सेवन सब लोग क्वेश्चन नंबर सेवन अपने सामने रख लो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर सेवन सो जो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके वो वापस से थोड़ी करते बैठेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन रखो तुम्हारे सामने ए लिमिटेड मैं क्लास टेक्स्ट बुक क्लोज कर रहा हूँ इसके आगे जो भी रहेगा तुम बता देना कोई अगर और सिमिलर क्वेश्चन आया तो ए लिमिटेड परचेज सम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एक्स वन एंड एस्टिमेटेड दर यूजफुल लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया फॉलोइंग वेर द ओरिजिनल कॉस्ट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेस्ड ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एक्स वन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एक्स वन जिस दिन हमने खरीदा उस दिन का अपना असेसमेंट है देख लो कॉस्ट है फिफ्टीन लैक्स लाइफ है फिफ्टीन ईयर्स दैट मीन्स वन लैख रुपीज डेप्रीसिएशन पर ईयर अगर यहाँ पे एक कॉलम और बना लूँ डेप्रीसिएशन पर ईयर सो फिफ्टीन लैक्स फिफ्टीन लैक्स डिवाइड बाई फिफ्टीन ईयर्स तो अपने को मिल जाएगा वन लाख रुपीज पर ईयर ये भी आ गया टेन लैक्स डिवाइड बाई टेन ईयर्स इज वन लाख रुपीज पर ईयर और ये थर्टी फाइव लैक्स और सेवन ईयर्स है तो फाइव लैक्स रुपीज हो जाएगा सेवन फाइव थर्टी फाइव होता है फाइव लैक्स रुपीज पर ईयर सो ऑन द डेट ऑफ परचेज हर साल का डेप्रीसिएशन ये था डेप्रीसिएशन अब उसके आगे उन्होंने क्या बोला हुआ है एलिमिटेड यूजर्स स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन एंड ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एक्स फोर फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एक्स फोर का मतलब है खरीदा कभी था एक्स वन में खरीदा था एक्स वन एक्स टू फर्स्ट ईयर एक्स टू एक्स थ्री सेकेंड ईयर एक्स थ्री एक्स फोर इज थर्ड ईयर तीन साल कंप्लीट हो गया एंड फर्स्ट अप्रैल एक्स फोर का मतलब है बिगनिंग ऑफ फोर्थ ईयर थ्री ईयर्स ऑलरेडी गॉन तीन साल जा चुका है मतलब तीन साल जाने का मतलब है पहले वाली मशीन ये जो है ना ये ये बारह लाख की हो गई तीन साल का डिप्रीसीशन माइनस हो गया ये ट्वेल्व लैक्स हो गया और ये हो गई सेवन लैक्स की और इसमें से भी फिफ्टीन लैक्स चला गया तो ये हो गई ट्वेंटी लैक्स की तो तीन साल के बाद में इनकी ये बुक वैल्यूज है समझा ना ये जिस दिन अभी ये जो चेंजेस आने वाला है ना उस दिन इनकी बुक वैल्यू इतनी है अब क्या चेंजेस आ रहा है द एंटिटी रिव्यूड द फॉलोइंग यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थ्रू एन एक्सटर्नल वैल्यूएशन रिपोर्ट अब यूजफुल लाइफ बोलते हैं इसकी टेन ईयर्स है इसकी सेवन ईयर्स और इसकी फाइव ईयर्स तो एकदम सिंपल है अब जो यूजफुल लाइफ है उसमें इनका कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देने का ये जो 12 लाख रुपया है ये 10 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ये 7 लाख से ये 7 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ये 20 लाख रुपया पाँच साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और कुछ नहीं है इट्स वेरी सिंपल सो अगर अब मैं नया डेप्रीसिएशन देखूँ तो इनकी वैल्यूज क्या बची थी उस दिन चेंज वाले दिन ये बारह लाख रुपये का था चेंज वाले दिन ये सात लाख रुपए का ऊपर देखो वैल्यू लिख रखी है मैंने ये लिखा है ना बारह लाख सात लाख और बीस लाख सो so, अब ये जो रिमेनिंग कॉस्ट बचा हुआ ये नए लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दो सो so, यहाँ पे हो जाएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड दिस विल बी वन लाख रुपीज पर ईयर इन नेक्स्ट सेवन ईयर्स 
एंड दिस इज फोर लैक्स पर ईयर और क्या चाहिए बोलते देर वे नो सेल्वेज वैल्यूज फॉर दिस थ्री कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आई दर इनिशियली और एट द टाइम ऑफ वेन द यूजफुल लाइफ वेर रिवाइज कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑफ रिवेल्यूशन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एक्स फाइव थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एक्स फाइव ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है याद रखना ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है अगर चेंज इन पॉलिसी होता तो पी एन एल में कुछ हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली सब कैलकुलेट करते और पी एन एल में कोई इम्पैक्ट आता है इसमें कोई पी एन एल में चेंज नहीं आएगा जो भी है मैं सोल्यूशन बना देता हूँ इसका अपन ने ऑलमोस्ट सोल्यूशन तो यहीं पे रेडी कर लिया चलो लिखो क्वेश्चन नंबर सेवन एडिंग दे देना आई सी आई स्टडी मटेरियल टेस्ट योर नॉलेज आईसीआई स्टडी मटेरियल टेस्ट योर नॉलेज ठीक है ना क्वेश्चन नंबर सेवन अरे क्वेश्चन नंबर वन से लेके सिक्स तक ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन वन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स This is covered in class textbook. चलो आई सी आई स्टडी मटेरियल टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर सेवन सबसे पहले ओरिजिनल डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे जो ओरिजिनल लाइफ थी ना उसके हिसाब से टू थाउजेंड एक्स वन से लेके एक्स फोर तक कितना डेप्रिसिएशन पर ईयर होगा लिखो राइट डाउन डेप्रिसिएशन पर ईयर पर ईयर एज पर ओरिजिनल लाइफ डेप्रिसिएशन पर ईयर एज पर ओरिजिनल लाइफ और टू थाउजेंड एक्स वन से लेके टू थाउजेंड एक्स फोर क्योंकि फर्स्ट अप्रैल एक्स फोर को चेंज हो रहा है ना सो टू थाउजेंड एक्स वन से लेके टू थाउजेंड एक्स फोर तक वो ओरिजिनल एस्टिमेशन ही चला उसके बाद में चेंज हुआ अपने पास कौन से कौन से एसेट है बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्चर्स बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्चर्स बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्चर्स हाँ बिल्डिंग के लिए अपने को क्या वैल्यू दे रखी है फिफ्टीन लैक्स की वैल्यू दी है एंड लाइफ है फिफ्टीन इयर्स हाँ फिफ्टीन ईयर्स 
बराबर ना सो कितना हो गया वन लाख रुपीज पर ईयर हो गया फिफ्टीन लाख से क्या फिफ्टीन करोर से अरे रे मैंने जीरोस नहीं देखे प्रॉपर्टी ये कितने जीरोस है तीन दो ये एक करोड़ पचास लाख है पंद्रह लाख नहीं है एक करोड़ पचास लाख है वो मिलियंस में लिखा है ना कॉमर्स प्रॉपर नहीं प्रॉपर नहीं डाल रखा है वन करोर फिफ्टी लैक्स डिवाइड बाय फिफ्टीन इयर्स तो ये टेन लैक्स रुपीज हो जाएगा पर ईयर टेन लैक्स रुपीज पर ईयर और दूसरा भी कितना है तीन जीरो दो जीरो ये भी एक करोड़ है डिवाइड बाय टेन इयर्स दिस इज टेन लैक्स एंड दिस इज थर्टी फाइव लैक्स डिवाइड बाय सेवन इयर्स Divided by seven years, that gives us five lakhs rupees. So original estimate के हिसाब से अगर देखे तो हर साल का depreciation आएगा twenty five lakhs. Twenty five lakhs. और फिर two thousand x four x five में ये change हुआ है. डेप्रीसिएशन पर ईयर एक लाइन छोड़ के लिखना डेप्रीसिएशन पर ईयर एज पर रिवाइज लाइफ और रिवाइज लाइफ के हिसाब से 2000 X4 और X5 ये वाले साल में कितना पर ईयर होएगा बिल्डिंग टू थाउजेंड से X4 तक वन करोड़ फिफ्टी लैक्स उसकी वैल्यू थी दस लाख का डेप्रीसिएशन निकालना था तीन साल निकल गया ना तो बिल्डिंग की जो अपने पास वैल्यू बची है नई वैल्यू जो बची है वो है वन करोड़ ट्वेंटी लैक्स रिगार्डिंग प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू थी वन करोर इसमें से भी तीन साल निकल गया तीन साल कैसे एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स फोर थर्टी फर्स्ट मार्च एक्स फोर तक सो वन करोर माइनस टेन लैक्स रुपीज पर ईयर था ना तो थर्टी लैक्स निकल गया यहां बच गया सेवेंटी लैक्स हाँ सेवेंटी लैक्स बच गया वैल्यू रिमेनिंग इज सेवेंटी लैक्स और रिगार्डिंग फर्नीचर एंड फिक्चर्स थर्टी फाइव लैक्स ओरिजिनल वैल्यू थी ऊपर देखो फाइव लैक्स रुपीज पर ईयर था फिफ्टीन लैक्स निकाल दो
ट्वेंटी लैक्स अब इनकी रिवाइज लाइफ रिवाइज लाइफ देख लो कितनी है टेन सेवन एंड फाइव सो डिवाइड बाई टेन ईयर्स डिवाइड बाई सेवन ईयर्स एंड डिवाइड बाई फाइव ईयर्स ये लो नया डेप्रिसिएशन पर ईयर आ गया वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड नहीं ट्वेल्व लैक्स होएगा ना वन ट्वेंटी कैसे एक करोड़ बीस लाख है एक करोड़ बीस लाख है दिस इज ट्वेल्व लैक्स ये टेन लैक्स है क्योंकि लाइफ चेंज नहीं हुई ना तीन साल जाने के बाद सात साल बचा सात साल ही दिखा रहा है हाँ और ये चेंज होएगा फोर लैक्स इसका मतलब है पहले 25 लाख रुपया लग रहा था अब कितना हो गया अब मिला के हो गया 12 प्लस टेन ट्वेंटी सिक्स हो गया ट्वेंटी सिक्स लैक्स ट्वेंटी सिक्स इसका मतलब है एक लाख रुपए का डेप्रिसिएशन बढ़ गया ना सो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का अगर इंपैक्ट देखेंगे तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज बाय वन लैख पहले ट्वेंटी फाइव लैक्स पी एन एल में जा रहा था अब ट्वेंटी सिक्स लैक्स जाएगा सो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूछा हुआ है लिख दो इम्पैक्ट ऑन पी एन एल स्टेटमेंट इम्पैक्ट ऑन पी एन एल स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन पर ईयर इंक्रीज बाय रुपीज वन लैख पहले पच्चीस लाख लग, लग, लग रहा था और अभी लगेगा छब्बीस लाख बस यही है सी याद रखना ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है सो अकाउंटिंग एस्टीमेट बदला हुआ है और एस्टीमेट जब बदलता है तो प्रोस्पेक्टिवली बदलता है कोई पुराने पहले से डे वन से नहीं अपने को चेंजेस करने का है तो एक्स फोर एक्स फाइव ऑनवर्ड्स एक्स्ट्रा एक लाख रुपये का डेप्रिसिएशन पी में आने लगेगा जब तक फर्दर रिविजन नहीं हो पहले पच्चीस लाख लग रहा था अभी छब्बीस लाख लगेगा एक नोट लिख लो और ख़त्म करते हैं कि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है और कुछ नहीं राइट ऑन नोट नोट इज पार्ट ऑफ द आंसर द चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ द चेंज इन एस्टिमेटेड the change in estimated useful life of property plant and equipment is treated as change in accounting estimate is treated as is treated as change in accounting estimate is treated as change in accounting estimate as per india set as per as as per india set and any change in accounting estimate prospectively estimate badalna hota hai prospectively matlab jis din badla us din se koi purana purana koi year mein changes nahi karna hai apne and any change in any change in accounting estimate 
any change in accounting estimate is adjusted any change in accounting estimate is adjusted prospectively prospectively no retrospective changes should be made no retrospective changes no retrospective should be retrospective changes should be made in should be made in financial statements no retrospective changes should be made in financial statements theek hai na ye lo ye ho gaya so change in estimated useful life of property plant and equipment is treated as change in accounting estimate so jab tak naya naya changes nahi aata ab instead of 25 lakhs 26 lakh rupya pnl mein debit hoega bas aur kuch nahi fir aage jab changes aa jayega to according to change jo naya change aayega uske hisab se depreciation charge hoga so write down accordingly from 2000 x4 x5 accordingly from 2000 x4 x5 onwards so accordingly from 2000 x4 x5 onwards excess of 1 lakh excess of rupees 1 lakh will be charged as depreciation excess of rupees 1 lakh will be charged as depreciation in in statement of profit and loss in statement of profit and loss per year ha ah, till the time any further revision is made बहुत ही सिंपल आंसर है इसमें कुछ था ही नहीं रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पहले एक ऐसा तरीका था डेप्रीसिएशन का मेथड जब बदलता था ना तो हम लोग क्या करते थे ये करते थे रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करते थे राइट फ्रॉम बिगनिंग हम ये मानते थे कि ये नया वाला मेथड ही है अगर राइट फ्रॉम बिगनिंग नया वाला ही मेथड होता तो क्या डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ होता और हमने कितना चार्ज किया तो उसका डिफरेंस होता था ना एक्सेस और शॉर्ट डेप्रीसिएशन वो पी में जाता था अब ऐसा कुछ नहीं है पहले हम लोग 25 लाख रुपए हर साल कर रहे थे एस्टीमेट बदला तो अब 26 लाख करते जाएंगे फिर फ्यूचर में एस्टीमेट बदलेगा तो और चेंजेस आ जाएगा और कुछ नहीं सो अभी जिस दिन चेंज आए उस दिन से चेंज करने का जिस दिन चेंज आए उसी दिन से चेंज अप्लाई कर देने का बैक डेट में नहीं जाने का उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव उसको प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवेंथ आई है कम्प्लीटेड मेरे तरीके से मैंने खत्म किया अगला क्वेश्चन विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं क्वेश्चन नंबर एट नहीं करता हूं 
फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन हाँ क्वेश्चन नंबर नाइन तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हम लोग वो ग्रॉस मेथड नेट मेथड करते थे याद है ना ये एग्जैक्टली वो का वो ही है और कुछ नहीं है ग्रॉस मेथड नेट मेथड वाला ही क्वेश्चन है ग्रॉस मेथड नेट में हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड करते थे पहले बाजू नेट मेथड लिखते थे जहाँ पे कैंसल पी करते थे और फिर अपने को बुक वैल्यू ऑफ एसेट मिल जाता था फिर नई वैल्यू कंपेयर करके हम लोग रिवैल्यूशन की एंट्री पास करते थे तुम देखो ये प्रॉब्लम में क्या बोला हुआ है कंपनी एक्स परफॉर्म रिवैल्यूशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट द बिगनिंग ऑफ टू थाउजेंड एक्स वन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन ग्रॉस टोटल अमाउंट है ओरिजिनल कॉस्ट टू हंड्रेड पी एफ डी है एटी और डब्ल्यू डी बी है वन ट्वेंटी लेकिन वन ट्वेंटी से बढ़ा के इसको बनाना कितना है वन फिफ्टी सो थर्टी लैक्स का रिवैल्यूशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू रिवैल्यूशन रिजर्व फिर आगे क्या बोला हुआ है यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी टेन ईयर्स है एंड कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द रिवैल्यूशन वॉज परफॉर्म एट द एंड ऑफ फोर ईयर्स रिवैल्यूशन कभी किया एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर फोर्थ ईयर के एंड में जाके रिवैल्यूशन किया ठीक है फिर उसके बाद आगे वॉट इज दिस है हाउ शुड कंपनी अकाउंट फॉर रिवैल्यूशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड एप्रिसिएशन सब्सिक्वेंटली रिवैल्यूशन हाँ सो हाउ शुड कंपनी अकाउंट फॉर रिवैल्यूशन रिवैल्यूशन की अकाउंटिंग कैसी होगी और फिर रिवैल्यूशन के बाद में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा सपोर्ट योर आंसर विद जर्नल एंट्रीज सपोर्ट योर आंसर विद जर्नल एंट्रीज ठीक है ना हम लोग कर लेंगे आराम से ये प्रॉब्लम में कोई डिफिकल्टी नहीं है मैं तुमको बताता हूँ देर इज नो डिफिकल्टी इन दिस प्रॉब्लम अपना ओरिजिनल ओरिजिनल जो कैरिंग अमाउंट था ओरिजिनल जो पहले कैरिंग अमाउंट नहीं ओरिजिनल अगर मैं कॉस्ट बोलूँ चार साल के बाद ये डेप्रिसिएशन हुआ है ना अरे डेप्रिसिएशन का भी चार्ज हुआ है चार साल के बाद डेप्रिसिएशन नहीं है रिवैल्यूशन का भी हुआ है फोर्थ ईयर के एंड में हुआ है यहाँ बोला हुआ है ना इन लोग ने रिवैल्यूशन वॉज परफॉर्म एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर हाँ रिवैल्यूशन वॉज परफॉर्म एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर कंपनी एक्स परफॉर्म ए रिवैल्यूशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट द बिगनिंग ऑफ टू थाउजेंड एक्स फोर टू थाउजेंड एक्स वन एंड उस दिन ये ये इन्फॉर्मेशन थी अपने पास उस दिन अपने पास ये इन्फॉर्मेशन थी ठीक है ना चलो मैं मेरे ग्रॉस मेथड नेट मेथड से काम करता हूँ क्वेश्चन नंबर नाइन मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन हाँ मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन कौन से डेट को रिवैल्यू हो रहा है ये बिगनिंग ऑफ टू थाउजेंड एक्स वन बिगनिंग ऑफ टू थाउजेंड एक्स वन सो लेट्स टेक बिगनिंग एज फर्स्ट अप्रैल रिवैल्यूएशन एज ऑन एज ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एक्स वन ठीक है ना एज ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एक्स वन इसके नीचे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पहले तुम एट लाइन तक का मिडल पार्टीशन करके रखो एट लाइन तक का मिडल पार्टीशन क्लोज मत करना खाली एट लाइन तक का मिडल पार्टीशन ये बाजू लिखोगे नेट मेथड और ये बाजू लिखोगे ग्रॉस मेथड अगर हम लोग ग्रॉस मेथड फॉलो करेंगे तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा यहां पे हम लोग चार इक्वल कॉलम बनाते थे
existing existing रिवैल्यूड बाय इसकी एंट्री बनती थी रिवैल्यूड बाय की एंड रिवैल्यूड एट रिवैल्यूड बाय एंड रिवैल्यूड एट कॉस्ट पीएफडी एंड डब्ल्यूडीबी कॉस्ट पीएफडी एंड डब्ल्यूडीबी प्रॉब्लम में अपने को ओरिजिनल कॉस्ट ग्रॉस ब्लॉक का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट 200 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन इज 80 120 120 ठीक है ना और फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू इज 150 फेयर वैल्यू इज 150 इसको 150 बनाना है इसका मतलब है थर्टी से रिवैल्यू हो जाएगा थर्टी से बढ़ाना है अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और से 80 इंटू थर्टी डिवाइड बाय 120 80 इंटू थर्टी डिवाइड बाय 120 ठीक क्या आ रहा है You are getting ट्वेंटी बराबर ना सो ये ट्वेंटी माइनस होके थर्टी है तो ये फिफ्टी हो जाएगा ये लो हो गया टू फिफ्टी दिस इज हंड्रेड एंड दिस इज वन फिफ्टी ये जो रिवैल्यूड बाई है इसकी एंट्री पास कर देंगे पहले तो उनको एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन चाहिए दे वॉन्ट अकाउंटिंग एंट्री जर्नल एंट्री के साथ चाहिए so for revaluation of asset for revaluation of property plant and equipment entry will be property plant and equipment account debit ye 50 rupees to pfd ye 20 और ये थर्टी के लिए टू रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिवैल्यूएशन रिजर्व थर्टी ये हो गया और फिर आगे फ्यूचर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना फ्यूचर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो रिवैल्यूड अमाउंट पे होगा और क्या डेप्रिसिएशन सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन अभी क्या है टू फिफ्टी रुपीज इसकी नई वैल्यू हो गई ना देख लो नई वैल्यू हो गई टू फिफ्टी और लाइफ बोली है टेन ईयर्स रिवैल्यूएशन के बाद में अपने को प्रॉब्लम में लाइफ टेन ईयर्स बताई थी यूजफुल लाइफ स्ट्रेट लाइन मेथड और कुछ डेप्रिसिएशन की लाइफ टेन ईयर्स यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी टेन ईयर्स टेन ईयर्स सो टेन ईयर्स के हिसाब से अब डेप्रिसिएशन अगर चार्ज होगा सो पी मेथड है so new depreciation ha ah, depreciation subsequent to revaluation jo nayi amount hai revalued amount hai 2 lakh 50 aur jo 250 ki revalued amount hai wo depreciate hoga so depreciation subsequent to revaluation डेप्रिसिएशन सब्सिक्वेंट टू रिवैल्यूएशन ये जो रिवैल्यूड अमाउंट है टू फिफ्टी डिवाइड बाई टेन ईयर्स डिवाइड बाई टेन ईयर्स दैट इज रुपीज ट्वेंटी फाइव पर ईयर
ट्वेंटी फाइव रुपीज पर ईयर ये तो हो गया ग्रॉस मेथड अपना दूसरा मेथड है नेट मेथड अगर मैं इसके लिए एंट्री पास करूं डेप्रीसिएशन की तो पीएफडी मेथड में एंट्री बनती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी अकाउंट डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी अकाउंट उन्होंने बोला था सपोर्ट योर आंसर विद जर्नल एंट्रीज ये हो गया ग्रॉस मेथड कंप्लीट अब आप इन्हें अपने को फॉलो करने का नेट मेथड नेट मेथड तो बहुत सिंपल है नेट मेथड में पहले कैंसिल करना है पीएफडी कैंसिल पीएफडी अकाउंट सो एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन चार्ज क्या की थी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट हम लोग ने एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन चार्ज की थी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी मशीनरी को क्रेडिट नहीं किया था तो जो पीएफडी को क्रेडिट किया था वो हटाओ उसके जगह पे मशीनरी को क्रेडिट करो तो उसको हटाने के लिए जो एंट्री पास होगी वो होगी पीएफडी अकाउंट डेबिट जो पीएफडी क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट करो पीएफडी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना था पुराना पीएफडी एफ डी रुपीस पुराना पीएफडी एफ डी रुपीस ही हटा दो अब एसेट की वैल्यू हो गई नेट वैल्यू हो गई अब नेट वैल्यू होने के बाद में कितनी हो गई बुक वैल्यू पहले अपने एसेट की वैल्यू थी ये 200 थी ग्रॉस उसमें से 80 हटा दिया तो बुक वैल्यू हो गई 120 ट्वेंटी अब वन से अपने को बढ़ा के कितना बनाने का है 150 बनाने का है तो थर्टी रुपीज इंक्रीज करना है सो थर्टी रुपीज इंक्रीज करने के लिए रिवेल्यूशन की एंट्री पास कर देंगे एंट्री पास करेंगे रिवेल्यूशन के लिए यहाँ पे पीएफडी नहीं आएगा पीएफडी कैंसिल करिए किया हम लोग ने रिवेल्यूशन ऑफ पीपीई सो एट अपने को वन ट्वेंटी की वैल्यू है ये वन ट्वेंटी से बनाना है वन फिफ्टी सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थर्टी बढ़ा दो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन रिजर्व टू रिवेल्यूशन रिजर्व हो गया यहां तक अब इसके बाद में अपने को डेप्रीसिएशन चार्ज करना है अब नई वैल्यू 150 हो गई अरे न्यू वैल्यू कितनी है 150 है नंबर सी सो डेप्रीसिएशन सब्सिक्वेंट टू रिवैल्यूएशन डेप्रीसिएशन सब्सिक्वेंट टू सब्सिक्वेंट टू रिवैल्यूएशन सब्सिक्वेंट टू रिवैल्यूएशन फर्स्ट वाले मेथड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था इसलिए मैंने इसलिए मैंने हाँ जो अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन है वो सीधा मैंने डिवाइड क्या किया डिवाइड बाय डिवाइड बाय टेन किया क्यों डिवाइड बाय टेन किया क्योंकि टेंथ ईयर में ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए मैंने पीएफडी को भी बढ़ा दिया मतलब मैंने जितना कॉस्ट बढ़ाया ना उतना मैंने पीएफडी भी बढ़ा दिया जितना कॉस्ट बढ़ाया उतना मैंने पीएफडी भी बढ़ा दिया लेकिन अब मैंने पीएफडी नहीं बढ़ाया ना अरे तो दस साल में से दस साल में से ऑलरेडी कितना साल निकल चुका है चार साल निकल चुका है तो अपनी लाइफ सिक्स ईयर ही बची है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ पे डेप्रीसिएशन के लिए मैंने क्या किया था चेक करो इधर मैंने 250 फिफ्टी डिवाइड बाई टेन ईयर्स किया है क्यों टेन ईयर्स किया है क्योंकि जितना जितना मैंने एसेट की वैल्यू बढ़ाई है उतना मैंने डेप्रीसिएशन पीएफडी भी तो बढ़ाया मतलब उतना मैंने पीएफडी डेप्रीसिएशन भी तो ऐड कर दिया पीएफडी में 
पी में डेप्रीसीशन भी ऐड कर दिया मैंने तो अगर डेप्रीसीशन भी ऐड कर दिया है मैंने डेप्रीसीशन को भी अगर बढ़ा दिया है तो जो भी रिमेनिंग है रिमेनिंग है उसको मैं इनफैक्ट मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया है ग्रॉस मेथड में आई हैव नॉट चेंज एनीथिंग ग्रॉस मेथड में मैं कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ मैं कॉस्ट को भी बढ़ा देता हूँ पी को भी बढ़ा देता हूँ तो अल्टीमेटली थिंग्स रिमेन्स द सेम थिंग्स रिमेन्स द सेम तो डेप्रीसीशन सेम चलता रहेगा डेप्रीसीशन में कोई बदलाव नहीं आएगा सो डिवाइड बाई टेन ईयर्स होएगा लेकिन यहाँ पे मैंने डेप्रीसीशन हटा ही दिया है डेप्रीसीशन हटा ही दिया अगर डेप्रीसीशन हटा ही दिया तो मेरे पास अब जो बुक वैल्यू है वन फिफ्टी है बुक वैल्यू इज वन फिफ्टी और दस साल में से चार साल निकल गया तो लाइफ इज सिक्स ईयर्स लाइफ इज सिक्स ईयर्स सो वन फिफ्टी माइनस सिक्स सॉरी वन फिफ्टी डिवाइड बाई सिक्स ये जो अमाउंट है सेम आएगा रुपीज ट्वेंटी फाइव पर ईयर सिर्फ मेथड के वजह से डेप्रीसीशन पर ईयर चेंज नहीं होएगा डेप्रीसीशन पर ईयर विल रिमेन द सेम ट्वेंटी फाइव पर ईयर बट यहाँ पे डिवाइड बाई सिक्स ईयर्स लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे हम लोग ने डेप्रीसीशन पुराना हटा दिया यहाँ पे कुछ हटाया नहीं है देखो अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है टू फिफ्टी हुई है तो डेप्रीसीशन भी उतना बढ़ा दिया था हम लोग ने सो इनफेक्ट वी हैव नॉट चेंज एनी सेम वही चल रहा था बट यहाँ पे डेप्रीसीशन हटा दिया तो रिमेनिंग लाइफ सिक्स ईयर्स बची है तो सिक्स ईयर्स का डेप्रीसीशन पुराना तो हम लोग ने निकाल ही दिया पी एफ डी सो रिमेनिंग सिक्स ईयर्स का ही डेप्रीसीशन आएगा अगर मैं एंट्री पास करूं तो यहाँ पे एंट्री डेप्रीसीशन यहाँ पे पी एफ डी की एंट्री नहीं आएगी यहाँ पे एंट्री आएगी डेप्रीसीशन अकाउंट डेबिट डेप्रीसीशन अकाउंट डेबिट टू प्लांटन मशीनरी डेप्रीसीशन अकाउंट डेबिट टू प्लांटन मशीनरी वहां पे पी एफ डी लिखा था यहाँ पे डेप्रीसीशन टू प्लांटन मशीनरी डेप्रीसीशन टू प्लांटन मशीनरी दोनों में फर्क ये ईयर्स का ही है फर्क ईयर्स का ही है अगर यहाँ पे पी को इंक्रीज नहीं किया होता तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय सेकेंड वाले केस में भी डिवाइड बाय सिक्स ईयर्स ही करता था डिवाइड बाय सिक्स ईयर्स ही बट यहाँ पे मैंने क्या फर्स्ट वाले केस में पी एफ हटा ही दिया इधर पी एफ हटा ही दिया ना तो डिवाइड बाय यहाँ पे भी अगर पी हटा दिया होता तो पी नहीं इंक्रीज किया होता तो डिवाइड बाय सिक्स ईयर्स था बट पी को भी इंक्रीज कर दिया तो सेम ही चल रहा है कुछ चेंज हुआ ही नहीं कुछ चेंज हुआ ही नहीं सो डिवाइड बाय मतलब राइट फ्रॉम बिगनिंग इसका मतलब है राइट फ्रॉम बिगनिंग मैं वही मेथड फॉलो कर राइट फ्रॉम बिगनिंग मैंने ऐसा कर दिया कि राइट फ्रॉम बिगनिंग मेरी वैल्यू टू फिफ्टी थी और कुछ नहीं है राइट फ्रॉम बिगनिंग मेरी वैल्यू टू फिफ्टी है चलो डन अरे हो गया क्या सबका कंप्लीट मैं तुमको एक एनालिसिस बताता हूं देखो सुनो सुनो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था अपने पास 200 ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट है 200 हंड्रेड दो मिनट देख लो खाली और चार साल में 80 का मतलब है ट्वेंटी ईयर्स पर ईयर डेप्रीसीशन 20 लैक्स पर ईयर इंटू फोर से हो गया 80 डेप्रीसीशन 20 इंटू फोर से हो गया 80. तो अपनी बुक वैल्यू क्या बन रही है बुक वैल्यू हो गई 120. ट्वेंटी चार साल के बाद बुक वैल्यू है 120. अब हम लोग वैल्यू को इंक्रीज कर रहे कितना 30 से इंक्रीज कर रहे हैं और लाइफ बची हुई चार साल चले गए तो लाइफ बची हुई सिक्स ईयर्स इसका मतलब है डेप्रीसीशन फाइव से बढ़ना चाहिए अब नई नई जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है थर्टी लैक्स आ रही है नई वैल्यू आ रही है थर्टी लैक्स सो टू हंड्रेड ऑलरेडी था नई वैल्यू इसमें कितनी ऐड हो रही है थर्टी और ऐड हो रही है और लाइफ बची हुई है लेकिन ये थर्टी किधर ऐड होने वाली इधर ऐड होने वाली है चार साल डेप्रीसीशन चार्ज होने के बाद थर्टी इधर ऐड होने वाली है सो so, थर्टी ऐड होने के बाद में क्या है पुराना ट्वेंटी का डेप्रीसीशन तो चलेगा ही पुराना डेप्रीसीशन तो चलेगा क्योंकि सिक्स इयर्स लाइफ बाकी है 
लेकिन ये थर्टी पे भी तो सिक्स ईयर्स का डेप्रीसिएशन आएगा फाइव सो so, अब नया डेप्रीसिएशन जो होगा वो ये दोनों मिला के ट्वेंटी फाइव होने वाला है सो so, डेप्रीसिएशन का अमाउंट नहीं बदलेगा जो पुराना एसेट है वो तो है ही वो तो ट्वेंटी 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 डेप्रीशिएट हो रहा ही है लेकिन जो नया एसेट आ गया थर्टी लैक्स का वो चार साल के बाद आया है और उसकी भी लाइफ टोटल लाइफ सिक्स ईयर पे एंड होने वाली है सो डिवाइड बाय सिक्स करेंगे तो फाइव मतलब आप डेप्रीसिएशन का अमाउंट आने वाला है ट्वेंटी फाइव सो ये अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन फिक्स है अगर तुम पीएफडी मेथड फॉलो करोगे तो ये ट्वेंटी फाइव का अमाउंट तुमको कैसे मिलेगा ट्वेंटी फाइव का अमाउंट मिलेगा डिवाइड बाई टेन करके डिवाइड बाई टेन करके क्यों क्योंकि मैंने क्या किया है ना डेप्रीसिएशन जितना चार्ज किया था अरे मैंने जितना डेप्रीसिएशन चार्ज किया था ये एसेट में से रिड्यूस नहीं किया था ये पीएफडी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था ये पीएफडी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था तो पहले 200 डिवाइड बाय 10 करके 200 डिवाइड बाय 10 करके मेरे को मिल रहा था 20 अब इसमें कितना ऐड हो गया 50 ऐड हो गया ये फिफ्टी एड हो गया तो टू फिफ्टी डिवाइड बाई टेन तो वही मेरे को मिलेगा ट्वेंटी बस और कुछ नहीं और कुछ नहीं सो so, पहले चार साल तक तो 80, 20, 20, 20 और अब कितना अब ये 20 प्लस फाइव ट्वेंटी बस ये कैलकुलेशन समझ जाना कि अपने को एक्स्ट्रा जो 30 लैक्स का एसेट आया है उसको छह साल में डेप्रीशिएट करना है यहाँ पे सब लोग गड़बड़ यही करते हैं कि दोनों साइड डिवाइड बाय सिक्स इयर्स कर देते हैं सब्सिक्वेंट डेप्रीसिएशन इसीलिए तो इन्होंने क्वेश्चन में सब्सिक्वेंट डेप्रीसिएशन पूछा है देखो हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे कहीं पे भी सब्सिक्वेंट डेप्रीसिएशन नहीं किया था हम लोग ने हमने हमारे किसी भी क्वेश्चन में सब्सिक्वेंट डेप्रीसिएशन नहीं किया था इंस्टीट्यूट एक स्टेप आगे चला गया बोलते अगले साल का डेप्रीसिएशन निकालो क्योंकि अगले साल का डेप्रीसिएशन निकालोगे तो रिमेनिंग लाइफ के लिए निकालोगे और रिमेनिंग लाइफ के लिए निकालोगे इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ टेन अगर गलती से यहाँ पे सिक्स लिख दिया तो हो गया बंटा था अगर टेन के जगह पे यहाँ पे यहाँ पे गलती से अगर सिक्स लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि अमाउंट तो थर्टी लैक्स डिवाइड बाय सिक्स इयर्स ट्वेंटी फाइव लैक्स आना है सो so, ये तरीका है बस ध्यान में रखना ये वाला क्वेश्चन इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो लास्ट पार्ट इज बिकम इम्पोर्टेंट जो लास्ट पार्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है चलो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन फ्रॉम माई साइड इवन दिस क्वेश्चन इज डन अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों समझा क्या दोनों का डिफरेंस यस एवरी वन आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ऑल्सो सेवेंथ कर दिया नाइन्थ कर दिया सिक्स तक तो ऑलरेडी हो ही चुका था क्लास टेक्सट बुक में कवर ही हो गया था एट तक पेंडिंग रखा है पहले इलेवेंथ क्वेश्चन पे जाएंगे Heaven Limited has purchased a machinery on 1st April 2000 X1 for 30 lakhs. <coughs> एक मशीनरी खरीदी है फर्स्ट अप्रैल एक्स वन को थर्टी लैक्स की विच इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स बुक्स एट रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ सेवनटीन लैख फिफ्टी ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एक्स जीरो एक मिनट ये मशीन खरीदी कभी थी फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एक्स वन को खरीदी थी और कितने में खरीदी थी थर्टी लैक्स में थर्टी लैक्स में खरीदी थी विच इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स बुक्स एट रिटर्न डाउन वैल्यू और टू थाउजेंड एक्स सिक्स में जाके ये सेवनटीन लैख फिफ्टी की हो रही है मतलब कुछ चेंजेस आ रहा है अभी अप वर्ड है डाउन वर्ड है वो देखेंगे क्योंकि इतने साल का डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ना एक्स वन में खरीदी थी तो एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फोर एक्स फाइव X5 and X6 क्योंकि फर्स्ट अप्रैल X6 को चेंज हो रहा है तो वन टू थ्री फोर फाइव पहले पाँच साल डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे और देखेंगे अपने बुक्स में क्या वैल्यू आ रही है फिर क्या वैल्यू में चेंजेस लाना है फिर आगे क्या बोला है द कंपनी इज एस्टिमेटेड एन अपर रिवेल्यूशन ऑफ टेन परसेंट ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एक्स वन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एक्स वन को अपर रिवेल्यूशन अपर रिवेल्यूशन करना है टेन परसेंट ये डेट को इसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट डेट आएगी फर्स्ट अप्रैल एक्स सिक्स एक्स सिक्स 
इसमें प्लस टेन परसेंट कर देना है प्लस टेन परसेंट टू अराइव एट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट हेवन लिमिटेड अवेल्ड एन ऑप्शन गिवन बाय इंडिया ऑफ ट्रांसफरिंग सम ऑफ इट्स सरप्लस ऑफ द एसेट यूज बाय एन एंटरप्राइज हेवन लिमिटेड अवेल्ड द ऑप्शन बाय गिवन बाय इंडिया ऑफ ट्रांसफरिंग सम ऑफ द सरप्लस ऑफ द सरप्लस सम ऑफ द सरप्लस एज द एसेट इज यूज बाय द एंटरप्राइज ठीक है वो देखते हैं On फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एक्स एट द मशीनरी वॉज रिवेल्यू डाउनवर्स फिर एक्स सिक्स के बाद एक्स सिक्स एक्स सेवन एक्स सिक्स एक्स सेवन एक्स सेवन एक्स एट ये दो साल तो रिवेल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और फिर फर्स्ट अप्रैल एक्स एट को डाउनवर्ड रिवेल्यूशन है सो माइनस टेन परसेंट डाउनवर्ड रिवेल्यूशन है and the company also re-estimated machinery's remaining life to एट years. इसके बाद में मशीनरी की लाइफ भी कितनी हो गई एट ईयर्स हो गई एट ईयर्स हो गई ठीक है ना फिर आगे क्या बोला हुआ है ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एक्सटेंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर नाइन थर्टी फाइव फिर उसके बाद में कभी बेच दिया एक्स एट एक्स नाइन यूज किया एक्स नाइन एक्स टेन का भी डेप्रिसिएशन आएगा और फिर थर्टी फर्स्ट मार्च एक्स टेन को बेच दिया सोल्ड बेच दिया कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन स्टेट लाइन मेथड देखो पहले थर्टी लैक्स रुपीज था और सेवनटीन लैख फिफ्टी अपने को बुक वैल्यू चाहिए फर्स्ट अप्रैल वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करके थर्टी लैख से अगर सेवनटीन लैख फिफ्टी की बुक वैल्यू है ऑन फर्स्ट अप्रैल तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया थर्टी लैक्स डिवाइड बाई टेन ईयर्स कहीं पे लाइफ दी है क्या ओरिजिनल लाइफ प्रिपेयर मशीनरी इन द बुक्स फॉर दी अबाउट ट्रांजेक्शन इसका मतलब ओरिजिनल लाइफ टेन ईयर्स होती टेन ईयर्स नहीं होगा सेवनटीन लैख फिफ्टी थर्टी लैक्स माइनस सेवनटीन लैख फिफ्टी बताइए उस दिन की बुक वैल्यू मतलब ट्वेल्व लैख फिफ्टी कितने साल में पाँच साल में हाँ तो हर साल का ढाई लाख रुपया माइनस करना है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड एवरी ईयर अपने को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने थर्टी फर्स्ट मार्च एक्स सिक्स को अपने को बुक वैल्यू दे रखी है बुक वैल्यू दे के रखिए सेवनटीन लैख फिफ्टी थाउजेंड बोलते हैं बुक्स में वैल्यू है इसका मतलब हर साल ढाई लाख रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ना वॉट दे वॉन्ट प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेवन लिमिटेड अरे बाप रे इतने साल का मशीनरी अकाउंट बनाएंगे मशीनरी अकाउंट लिखो बनाएंगे चलो ठीक है फाइनल सी के लेवल पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए क्वेश्चन नंबर लेवन बोलते प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट तो बहुत बड़ा मशीनरी अकाउंट बनेगा मशीनरी अकाउंट हेवेंस लिमिटेड हेवेंस लिमिटेड दस दस लाइन बड़ा बड़ा बना लो और एक्सटेंड करते जाना और कुछ नहीं सबसे पहले फर्स्ट अप्रैल एक्स वन को परचेज किया है थर्टी लैक्स का थर्टी लैक्स का परचेज किया है फर्स्ट अप्रैल एक्स वन को सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अच्छा एक मिनट है अच्छा कुछ टेक्निकल एरर है एक बार मैं ये वीडियो को इधर स्टॉप करके फिर से रीस्टार्ट करूंगा
वो कुछ स्क्रीन फ्रीज हो गई है तो वापस से करता हूँ हो जाएगा ठीक है